Sie haben hier in unmittelbarer Nähe auch den Einbruch oder den Raubüberfall erlebt. Da gibt es ja auch Bilder aus den Überwachungskameras. Ist das eigentlich oft, dass es hier Einbrüche gibt? Passiert das oft? Also am meisten passieren dann in der Nacht, ja, weil hier wenig Anwohner wohnen. Es sind hauptsächlich Büros, Rechtsanwaltskanzleien und so. Das heißt meistens immer in der Nacht. Aber jetzt sind, werden die Diebe oder die Verbrecher halt schon so dreist, dass sie tagsüber kommen, auch bewaffnet, wie man gehört hat. Also es wird schon immer gefährlicher. Ja. Sie haben da auch schon Erfahrungen gemacht, haben schon den ein oder anderen Langfinger auf frischer Tat ertappt. Ja, ich bin dann schon einmal nachgelaufen, wo ich mal gedacht habe, das ist der Täter. Hat sich aber herausgestellt, das ist ein anderer Täter. Also es war nicht der Einbrecher, sondern war ein Drogendealer. Ja, habe ich quasi einen Drogendealer. Aber es war ein bisschen riskant, wenn ich mir denke, wenn er mit einem Messer kommt und mich absticht, das zahlt sich für mich nicht aus. Also ich bin schon mal nachgelaufen bis auf die Kärntnerstraße. Am Gram habe ich ihn erwischt, ja, weil ich lange Füße habe. Habe ich ihn dann doch gefangen sozusagen. Aber ich denke mal, wenn der jetzt eine Waffe zieht oder so. Also, ich habe die Weisung von, auch von der Mutter, auch von der Familie, ich soll sie laufen lassen, das zahlt sie nicht aus, da sind andere Leute zuständig. Es gibt da jede Menge schöne Geschäfte, hier ist auch wunderbar, da gibt es wirklich viele tolle Dinge, die man vielleicht nicht nur kaufen, sondern einfach nur sich anschauen kann. Aber worauf ist das aus Ihrer Meinung nach zurückzuführen, dass es leider doch immer wieder Leute gibt, die dann schöne Geschäfte auch nutzen, um sie zu plündern und hier wirklich auch ja, strafrechtlich relevant Tätiges zu tun? Ja, ich denke mal, die sind auf hochwertige Uhren und so, auf was ich mich nicht spezialisiert habe. Also ich möchte jetzt nicht die Namen ja. sagen, aber diese Uhren sind halt dann auch leichter zu verkaufen, beziehungsweise sind hochpreisiger. Und wenn man die schnell nimmt, also es ist quasi eine hohe Beute, quasi relativ gut, schnell zu erreichen. Ja. Also da kenne ich zu wenig aus, das ist nicht mein Ding und das lockt auch andere Leute an. Also denke ich mir, na lieber nicht, diese Uhrenmarke. Bei dem Juwelier, wo sich das hier abgespielt hat, wenige Meter nur entfernt, war es ja so, dass die Mitarbeiter auch bedroht wurden mit einer silbernen Schusswaffe. Wie kann man sich da wehren oder kann man sich da überhaupt wehren? Naja, man kann sich so wehren, indem man äh, auf jeden Fall die Tür immer zusperrt man, und im Vorfeld, wenn jemand reinkommt, schaut man, ist alleine oder ist er zu zweit, hat eine Umhängetasche ja, und dann wirklich ihm in Empfang nimmt, ja, an der Türe extra aufsperrt und dann kann man schon schauen, okay, ist da noch einer, ist eine Warteposition, Lauerposition, also und man bekommt im Laufe der Zeit auch ein bisschen einen Blick, das könnte ein Verbrecher sein, Achtung, Vorsicht, das sagt man halt den Mitarbeitern oder so, wir sind noch nie alleine, also weil alleine wäre das überhaupt nicht, also wir sind immer zu zweit, zu dritt, ja, jetzt sogar mit Hund, also dann kann man sich schon ein bisschen vorbeugend schützen, dass man sagt, okay, den lasst man nicht rein, man winkt ihn ab, so nach dem Motto, jetzt geht's gerade nicht, wir machen Pause oder so.